Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Excarcelan a madre cubana condenada a tres años por las protestas del 11 de julio. La prisionera política Yusmeli Moreno González, de 45 años, fue excarcelada después de ser condenada a tres años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales ocurridas el 11 de julio del 2021 en el poblado surgidero de Batábano, provincia de Mayabeque. Libertad por el cumplimiento se lee en el documento que Moreno González recibió al salir del campamento de trabajo Villa Delixia, en La Habana, a donde llegó recientemente luego de pasar la mayor parte de su condena en la prisión de mujeres de Occidente, también conocida como el Guatao. Está aliviada por haber salido y poder estar con sus hijos, pero está deprimida, con el ánimo por el suelo, no tiene fuerza física para nada, dijo una persona allegada a la cubana. Está destruida, la cárcel aquí destruye hasta el más fuerte. Tiene cuatro hijos que lo ha estado atendiendo la cuñada desde que ellos dos cayeron presos. Asimismo, explicó que a Moreno González le faltaban solo cinco meses para cumplir toda su condena tras las rejas, aunque su esposo aún sigue en un campamento del régimen. El activista Juan Carlos González Leiva, del consejero de Relatores de Derechos Humanos, denunció ambos sufrieron muchos abusos en la prisión. Tuve que cortar la tarjeta porque me la cortaron. Mira, yo tení, tengo computadora, tengo ventilador recargable, tengo cargadores portátiles para el teléfono. Mira todo lo que yo tengo porque estaba preocupado. Ese que estaba preocupado por las cosas que yo tenía. Ese que estaba preocupado por las cosas que yo tenía. Tengo los audífonos de tercera generación. Tengo un adaptor de octava generación. Tengo una computadora, que también es de la generación antigua, pero todo lo que tiene es nuevo. Tengo dos equipos de música. Eh, tenía una lavadora con secadora. Ahí está, mira, tirada rota. La tiré, ahora la boté para la calle. ¿Qué más tengo? Dos refrigeradores, tengo casa, tengo dos camas, tengo dos ventiladores. Dos ventiladores, como ya le dije, tengo este ventilador recargable, tengo dos computadoras. Tengo un equipo de música recargable, de carga, un equipito de música, dos equipos de música de corriente normal de los grandes. Pero, aparte de eso, antes de eso, de yo tener todo eso, tenía en noviembre del año pasado, tenía una cuenta bancaria con 390 mil pesos. Eso es para que, para, que, para que el que estaba preocupado sepa en realidad lo que yo tenía y lo que está preocupado por mis audífonos. No te preocupes por mis audífonos, preocúpate por lo que yo tenía. Una cuenta bancaria de 390 mil pesos. Un caballo que me costó 20 mil pesos. Una volanta que me costó 45 mil. Un televisor pantalla plana. Ahora, el que estaba preocupado, ¿cómo yo obtuve mis audífonos? Ya te dije, mis audífonos me los regaló mi pareja. Pero todo lo demás que yo tengo, Raimundo Perdigón, conéctate. Cuando vea la directa, di quién me compró. Todo eso que yo tenía, toda esa cuenta bancaria que yo tenía en el... Ahora, todo eso que me lo compró fue el padre de mi hijo, Raimundo Perdigón Brito. Para que tenía la duda de quién me había los audífonos, no. ¿Quién me compra mis cosas? Raimundo Perdigón Brito. Ese es el que me, el que me probé a mí, en mi salvador, como ustedes le quieran decir, el padre de mi hijo. Es quien me compra. Porque tienes que ser hombre para estar preguntando. Tú tienes que ser más hombre que yo. Porque yo soy mujer, pero me identifico más que un hombre. Sé, más que un hombre. Aunque todo que pueda ver, soy lesbiana. Y no me creo mujer, me creo hombre. Para que los que me quieran criticar, critiquenme. Me creo hombre. No te preocupes por eso. ¿Qué pasó con mi cuenta bancaria? 
El, 30, el día 30 de diciembre del año pasado embarqué en una lancha hecha por nosotros mismos. Una lancha hecha por nosotros mismos, hecha de tanques plásticos de agua, de los de grandes esos azules. De eso estaba hecha la lancha, con todas de la ley. Llegamos a, los, a Cayo Hueso, a 300 metros de Cayo Hueso. Cuando nos, no, nos cogió los guardacostas con un dron. Para que estaba preocupado. Y ahora que está preocupado porque... Ahora lo único que tengo es una, dos tarjetas. Una de MLC y otra de moneda nacional. La de MLC la tengo abarrotada de cero. Ah, no. 000.6. Tiene 6 kilos. Y la de moneda nacional tiene 0000. 43 centavos. Para que está preocupado. Socio, pon tu mente, pon tu mente, fíjate, pon tu mente a funcionar y a mí no me pongas el dedo. A mí no me pongas el dedo, enfócate en tu trabajo, en lo que tú estabas haciendo antes de conocerme a mí, porque tú a mí ni me conoces, esa es la otra. A mí tú ni me conoces ni sabes quién soy yo, por lo tanto, sácame el dedo. Mi nombre es Mario González Martínez, una encarnación. Y tú estás para lo mismo que estoy yo. Así que, por lo tanto, si tú estás para lo mismo que estoy yo, vamos a darnos la manito y vamos a seguir como estábamos hasta ahora. No te encarnes. No me dediques más directa. Preocupado, que si mis audífonos, que... No te preocupes por eso. A ti eso no te importa. Porque en definitiva... De... En definitiva de cuentas, tú a mí no me pagas mi comida, no me pagas lo que yo me pongo, lo que yo calzo, ni me pagas nada. Cuando tú me pagas el recibo de la luz, que viene, por lo que veo, este mes viene a partirme un pulmón. Cuando tú me compras a mí mis zapatos y me alimentes, preocúpate de dónde yo saco las cosas. Enfócate en tu lucha. No te enfoques en la mía. Enfócate en la lucha tuya. ¿Ok? No la mía, la mía no te enfoque. Si en definitiva de cuentas, tú tienes tu mundo y yo tengo el mío. Yo, esta la, fíjate, esta la última, no he mencionado ni nombre, pero él sabe con quién es. Él sabe con quién es. Él sí sabe quién es. Porque es la única persona que está preocupada por, por mis audífonos. El único que está preocupado por mis audífonos de, de quinta generación es él. No son de quinta serie, son de tercera generación. ¿Y a ti qué te importa? A, yo te, a ti que te importa. Yo no te voy a dedicar más, no te voy a dedicar directiva como tú lo hiciste, que me dijiste hasta mi nombre, me dijiste lo que yo tenía puesto y todo. A ti eso no te importa, hermano. Usted dedíquese a como estaba, a la lucha. Y a mí, déjeme vivir. A mí déjeme vivir. Así que por lo tanto, hermano, se me acabó la caca, no que la lámpara. Como ya le dije, enfócase en su problemita, enfócase en sus cosas, la chamaquita que me tiró. Enfócate, la chamaquita que me tiró para ver por abajo de la puerta, se fue, ella sabía lo que le esperaba y cogí y se fue. Yo espero que ella vuelva un día y que cada cual sabe lo que le toca. Cada cual sabe lo que le toca. Y no voy a decir más, no, no se preocupen por los... Nada, niña, que hay un ganor. Hay una persona preocupada. Saludos, May. Preocupada por los audífonos que yo traía puesto. Que eran de quinta generación. No son de quinta. No son de quinta generación. Son de tercera. Tercera generación. Son unos... Son ahí, sé que son iPhone. Ya, los demás no me interesa. Me los regalaron. Tercera generación, me los regalaron. Bendecida yo. A ver si ahora me quieren regalar un teléfono. En vez de estar preocupado por eso, regalamos un teléfono que el mío se me cayó anoche con el empingue. Y se les rajó toda la pantalla y estaba hasta parpadeando. A ver si tú, entonces no te preocupes por los audífonos, regalamos un teléfono. Págame los, los gastos míos.